Ik ben hier vandaag om een indruk te krijgen wat dit centrum inhoudt. En dat, ik vind dat ik dat moet weten als Oosterwijker. We beginnen hier eerst uh, met de, bij de droombegeleiders. Dan lopen we zo een rondje. Uh, jullie mogen uh, meekomen. Wat hebt u met het uh, asielzoekerscentrum in Oosterwijk? Nou, allereerst, het zijn inwoners van onze gemeente. Sommigen zijn natuurlijk heel tijdelijk hier. En uh, juist omdat je weet van de achtergrond. Hè, vaak toch grote moeilijkheden gehad, daarom gevlucht. Nou, dan vind ik dat het heel belangrijk is dat wij een gastvrije gemeente zijn en blijven. En dat druk je vandaag op deze dag een beetje uit. You like it here? Yeah, very much. Very beautiful. Because this, uh, we are uh, feeling in, uh, safe, safe and uh, uh, freedom here. Het, het, het buiten gaat er ook allemaal vrolijk aan toe. Maar ik weet niet of dat op een doordeweekse dag ook zo is. Maar verder is het, uh, is het indrukwekkend. En ik besef natuurlijk ook dat die mensen hier niet voor hun lol zitten. Wij zorgen ook voor zelfwerkzaamheid van bewoners. Zij kunnen uh, actief meedoen met de crash, met het open leercentrum, met, met schoonmaakwerkzaamheden, et cetera. Ook met de, de fitness wordt ook gerund door een uh, bewoner. Uh, Vluchtelingenwerk is de organisatie die de asielzoekers ondersteunt bij de asielprocedures. Dus we zijn hier voornamelijk bezig met juridische procedures. En dan hoor ik, wij voelen ons hier welkom en dat vind ik wel belangrijk. En er zal er best één zijn voor wie dat niet geldt, maar gemiddeld zijn we een gastvrije gemeente. Maar ik vind wel dat er, geen, er is, moet wel, uh, ja, wel bepaalde voorwaarden zijn. Ik vind het wel goed dat het niet zomaar allemaal kan. Het lijkt soms wel dat uh, Jan en allemaal kan komen, maar uh, dat is ook niet zo. Ja, het is denk ik wat minimaal wij beschouwen als Nederlanders. Dus iets voor waar de jeugd normaal gebruik van maakt en hostels. Ze wonen met acht mensen in dit huis. Ja, 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 daarom. Ik zeg, het is uh, krap aan hoor. Nou ja, natuurlijk moeten ze goed opgevangen worden. Maar ik vind het uh, niet goed als ze hier uh, jaren zitten in een onzekerheid. En dat ze dan bijvoorbeeld na tien jaar te horen krijgen dat ze uh, terug moeten. Terwijl de kinderen hier dan al ingeburgerd zijn en zo. Dus dat vind ik, dat vind ik niet netjes. Ik vind het echt krap aan. Ja, de woonkamer moet je zelfs afspraken over maken wie er in de woonkamer gaat zitten. Je kunt niet allemaal in de woonkamer. Laten we zijn, blij zijn met 70 jaar vrijheid, welvaart en vrede. En bedenk dan eens dat je weer in een oorlog belandt en dat je dan hoopt ook elders te worden opgevangen. En dat zijn mijn houding zijn naar mensen die mopperen van het kan je zelf ook overkomen. En dan hoop je op uh, warmte van anderen die jou ontvangen en opvangen. Nou, als mensen weten dat ze uh, mogen blijven in Nederland, dan zitten ze natuurlijk in een AZC, in een asielzoekerscentrum. En dan moeten ze afwachten of ze naar een gemeente, wanneer ze naar een gemeente worden geplaatst. Nou, dat kan soms wel eens een half jaar duren en voor veel mensen, en met name ook de Syrische uh, mannen die hier uh, komen, en, ja, duurt dat veel te lang, want zij willen gelijk aan het werk, ze willen geld verdienen. Ze willen geld verdienen ook om een gezin over te laten komen. Maar ze willen ook iets terug doen voor Nederland. Omdat Nederland hun zo fantastisch heeft opgevangen. En dat laatste. Veel vluchtelingen willen heel graag aan het werk. Maar het is heel erg moeilijk om werk te vinden. Wat doet de biep hier? Ja, we staan hier omdat we graag willen laten zien wie we zijn en wat we doen. En uh, we, we hebben niet alleen boeken, uh, maar we vertellen ook uh, verhalen. Zoals voor de kinderen vandaag vertellen we verhalen. De zon schijnt, de hemel is blauw. Ik zie een vrouw met een mooie glimlach. Ze is zo blij, de zon is gaan schijnen. Kijk achter mij, ik zie een weg. Een god en een bier, de hemel is blauw. Ik zie een vrouw. Ik weet niet over Nederland, over de weather, over de mensen, over de... Everything here. I like this country. We hebben natuurlijk met regelmaat dat jonge mensen een huis krijgen toegewezen. Terwijl Nederlandse kinderen soms acht jaar, althans in de Randstad, moeten wachten voordat ze een huis kunnen krijgen. En op dat soort momenten dan kan ik me voorstellen dat er enige ongemak is bij Nederlandse kinderen. 
die maar lang moeten wachten. How does the future look like? I don't know about the future anything. I don't know. We zijn hier met vakantie en ik zag dat er hier een, uh, iets was van vluchtelingen. Dus ja, en die hebben mijn hart, dus daarom uh, ben ik hier. Ik me wel op dat het heel erg groot is. Dat had ik niet gedacht als buitenstaande. Ik begeleid mensen voor online studie, uh, Nederlands te leren. Oké. Okay. Je komt zelf uit Iran. Ja. Hoe lang ben je al hier? Al twintig jaar. Ja. Ik vond dat ze erg veel tijd voor ons namen en dat was heel erg welkom. Dat vond ik echt geweldig hoor. Ik had een heel ander beeld daarvan. Ik dacht nou we zijn binnen een half uurtje weer weg. Maar uh, dat was het dus niet. Nee.